Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேச மட்டும் தான் போறேன் எதை பத்தி பேச போறேன்னா என்னோட முடி பத்தி தான் என்னடா இவ அவளோட முடி பத்தி பேசுறதுக்கு நம்ம ஏன் பார்க்கணும்னு யோசிக்காதீங்க நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதுல நிறைய டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் ஏன்னா என்னோட முடி பத்தி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது நான் அதெல்லாம் இந்த டைரியில எழுதி வச்சிருக்கேன் எழுதி வச்சுட்டு உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமே யாராவது இதை பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நான் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பண்றேன் வாங்க முதல் கேள்வி இது என்னோட ஒரிஜினல் முடியான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இது என்னோட ஒரிஜினல் ஹேர் இல்லை எனக்கு வந்து சுருட்ட முடி தான் நீங்கள் தம்னையிலேயே பார்த்துருப்பீங்க சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் ஆச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் எனக்கு கேர்லி ஹேர் தான் செகண்ட் கேள்வி நான் முடிக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிங்க நான் வந்து ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபுல் ஹேருக்கு பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறையில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து ரூட் டச்சப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் வளர்கிற முடியும் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும் தேர்ட் கேள்வி வந்து ஸ்மூத்னிங்க்கும் ஸ்ட்ரைட்னிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்குமே என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு தெரியாது அதுக்கப்புறமா பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நான் ரெண்டுத்து பற்றியும் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்குமே கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஸ்ட்ரைட்னிங் பற்றி ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸ்ட்ரைட்னிங்கில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கேர்லி ஹேராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பார்லர் போனீங்கன்னா ஏன்னா அதுதான் வந்து ரொம்ப நேராக காட்டும் முடிய அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியும் இப்போ உங்களை தெரியாதவங்க யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களால கூட கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நீங்கள் ஏதோ பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் குச்சி குச்சியாக ரஃப்பாக இருக்கும் அதுதான் ஸ்ட்ரைட்னிங் இதே இது ஸ்மூத்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்னிங்கை விட கொஞ்சம் லெஸ் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுலேயுமே கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது ஆனால் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் ஸ்மூத்னிங் பண்ணிங்கன்னா ஹேர் வந்து இன்னும் ஷைனியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்னிங் கம்பேர் பண்ணுறதை விட அப்புறம் உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் யாராவது பார்க்குறாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்மூத்னிங் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நேச்சுரல் ஹேர் மாதிரியே இருக்கும் அந்த குச்சி குச்சியாக கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருக்கிறது இருக்காது இதுதான் ஸ்மூத்னிங்க்கும் ஸ்ட்ரைட்னிங்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்மூத்னிங் வந்து ஸ்ட்ரைட்னிங்கோட பெட்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக வேணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்னிங் தான் பெஸ்ட்டு அடுத்த கேள்வி வந்து ஸ்மூத்னிங் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணால் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றியே பேசுகிறேன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் இது வந்து ஹீட்டோட ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய அந்த அயனிங் யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஹேர் டேமேஜ் இருக்கும் ஸோ இது பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இல்லைனா உங்கள் முடியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ப்ளஸ் காசும் செலவு பண்ணணும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்மூத்னிங்னாலும் சரி ஸ்ட்ரைட்னிங்னாலும் சரி அது கண்டிப்பாக செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு நான் சொல்லுவேன் அடுத்த டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பர்ஸ்னலாக இது ஃபீல் பண்ணது ஒரு முறை நீங்கள் உங்கள் கேர்லியான ஹேர் இல்லை உங்கள் நேச்சுரல் ஹேரை நீங்கள் ஸ்மூத்னிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து திரும்ப உங்கள் முடி வளரும்போது உங்கள் நேச்சுரல் ஹேர் தான் வளரும் அப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அப்போ வந்து லைட்டாக கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கம்மியாகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் திரும்ப அதுவே பண்ணணும் ஸ்மூத்னிங் பண்ணணும்னு தோணும் அதனால் திரும்பி திரும்பி அதை பண்ணணும்னு நமக்கு தோணும் அதுவும் இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்போது அட்வான்டேஜஸ் சொல்கிறேன் அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் முடி வந்து சாஃப்ட் ஆகிடும் சிக்கு விழாது ஏன்னா எனக்கு கேர்லி ஹேர் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப தின் ஹேர் வால்யூம் இருக்காது அதனால் ஈஸியாக சிக்கு விழுந்துடும் அப்புறம் சிக்கு உடைக்கும்போது நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்கும் அப்படியெல்லாம் இருக்கும் இது பண்ணதுக்கப்புறமா எனக்கு சிக்கு எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிக்கு விழாது ஸோ அது பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து நல்ல ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ரஃப்பான ஹேர் இது பண்ணதுக்கப்புறமா நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு ஃபீலே நல்லாயிருக்கும் தலை வா
முடிக்கு வந்து டேமேஜ் இருக்கும் ஆனால் மெயின்டைன் பண்ணால் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கும் முடி மற்றபடி ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னு எதுவுமே இருக்காது ஆனால் நான் படித்த வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இருக்கும் கண் எரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால் இது பண்ணுற அன்னைக்கு அதுக்கப்புறமா எனக்கு எதுவும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது கிடையாது அப்புறம் முடி கொட்டுமான்னு கேட்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹேர் லாஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு சில பேருக்கு ஒத்துக்கலை இல்லை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலனா கண்டிப்பாக ஹேர் லாஸ் இருக்கும் சில பேருக்கு கண்டிப்பாக அது ஒத்துக்கும் ஹேர் ஃபால் இருக்காது நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட கேட்ட வரைக்கும் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில பேர் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி அது அவங்க முடி பொறுத்து அப்புறம் அவங்க எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்தும் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ஹேர் ஃபால் கம்மியாச்சு ஏன்னா எப்படியும் கேர்லி ஹேராக இருக்கும்போதும் சிக் ஆகும்போது நிறைய முடி கொட்டும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆவரேஜ் பர்சனுக்கு ஐம்பதுலேருந்து நூறு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் முடி கொட்டும் ஒரு நாளைக்கு அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் போதும் எப்படி இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்மூத்னிங் பண்ணதுக்கப்புறமா மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஹேர் ஸ்பா பண்ணணும் இது நீங்கள் பார்லருக்கு தான் போய் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா பார்லர் போனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஹேர் ஸ்பாக்கு செவன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வீட்லேயே ஹேர் ஸ்பா பண்ணலாம் அது வந்து உங்கள் ஹேரை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் அடுத்து கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஷாம்பு சீரம் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணணும் இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேர் டேமேஜ் இருக்குங்கிறதுனால எந்த பிராண்ட் ஷாம்பு உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ அதுலேயே வந்து டேமேஜ் ரெஸ்கியூ இல்லை ரிப்பேர் ரெஸ்கியூ அப்படி இருக்கும் அந்த டைப்பு அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து உங்கள் ஹேரை பார்த்துக்கும் அப்புறம் கண்டிஷ்னர் ரொம்ப தேவைங்க நிறைய பேர் கண்டிஷ்னர் எப் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் எப்பவும் போல் ஷாம்பு போட்டு குளித்ததுக்கப்புறமா கண்டிஷ்னரை வந்து இந்த இடத்துல கீழே முடியில் கீழே மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தலைக்குல தலையில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க அதுதான் வந்து கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுற முறை அப்புறம் சீரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு சீரம் வந்து உங்கள் ஹேரை சாஃப்ட் ஆகும் சிக்கு வராமல் பார்த்துக்கும் அதனால் ஒரு நல்ல சீரமும் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மெயின்டெனன்ஸில் ஹேர் ஸ்மூத்னிங் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணி மொதல் மூணு நாளைக்கு எந்த கிளிப்பும் உங்கள் தலையில் வைக்கக்கூடாது ஹேர் ஸ்டைல் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீ ஹேரில் தான் இருக்கணும் அப்புறம் இந்த முடியை வந்து இப்படி காதுக்கு பின்னாடி கூட வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் அது செட் ஆகிற டைம் அப்படி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கிளிப் வச்சிங்கன்னா அந்த மார்க் இருக்கும் காதுக்கு பின்னாடி வச்சிங்கன்னா இந்த ஹேர் வந்து இங்கே பெண்ட் ஆகிருக்கும் ஏதாவது ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஷேப்பில் மாறிடும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ்க்கு தலைக்கு குளிக்கவும் கூடாது த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா அவங்களே ஹேர் வாஷ்க்கு வர சொல்லுவாங்க அது வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் அந்த த்ரீ டேஸ் அப்புறமா ஹேர் வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நார்மலாக ரெகுலராக நீங்கள் உங்கள் ஹேருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கேள்வி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை நான் இதை பண்ணணும் இல்லை எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க இது வந்து ஒரு வருஷம் இல்லை ஒன்றரை வருஷத்துக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்று இல்லை ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே உங்கள் நார்மல் முடி வளர ஆரம்பிச்சிரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஷோல்டர் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் ரூட் டச் அப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ குட்டியோண்டு வளர்ந்துருச்சு நீங்கள் போய் பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கும் சேம் சார்ஜ் தான் அவங்க கேட்பாங்க கொஞ்சம் பெருசாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் பண்ணிங்கனாலும் அதே சார்ஜ் தான் அதனால் கொஞ்சம் ஷோல்டர் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறமா பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் ரூட் டச்சப் பண்ணிக்கலாம் கடைசி கேள்வி இது எவ்வளோ எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே ஃபெமினால் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரே ப்ராடக்ட் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் வந்து செட் ஆகிடும் மாற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் நிறைய இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பார்லர் உங்களுக்கு செட்டான பார்லரில் போய் விசாரிங்க நல்ல ப்ராடக்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்களான்னு விசாரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பண்ணுங்கள் அப்புறம் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்லர்லேயும் ஒவ்வொரு ரேட்டு சில பார்லர்லலாம் இந்த பாதி இந்த பாதி ஹேருக்கே வந்து எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து நைன் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃபெமினால் இவ்வளோ லென்த்தி ஹேருக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அப்போ ஆஃபர் போடுறாங்க பொங்கல் டைம் தீபாவளி டைம் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் இதெல்லாம் வந்து அவங்க காமனாக ஆஃபர் போடுற டைம்
அதுக்கப்புறமா உங்கள் முடி வளர வளர லைட்டாக அது தூக்கி கொடுக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாக அழகாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்கள் மூஞ்சிக்கு அப்புறம் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதாவது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணும்போது ஃபுல் ஹேர் ஸ்மூத்னிங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் பே பண்ணேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற வரைக்கும் ஆனால் இப்போது அதே ஃபுல் ஹேர் ஸ்மூத்னிங்க்கு நைன் தௌசண்ட் கிட்ட சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இல்லை மேபி அந்த லெ அந்த லென்த் எனக்கு ஹேர் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது அதனால் ஆஃபர் வர டைமே பண்ணிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு அவ்வளோதான் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கெலாம் நான் பதில் சொல்லிவிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னமும் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்குன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றி தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை விசாரிச்சாவது நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எப்பவும் போல் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இல்லைன்னா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை பார்க்குறேன்